हमारे करुणाधि के प्रकार दैववचन पठन सवसमो प्रतिफल विषय प्रवेश अलग आवर्ती चौदह स्वातंत्री अस्थिक वाग्दत्तुर्तन मुझे उत्तरीर्तन संख्यापुस्तक निवर्ती मरणिकूर्मी रक्तमें 
മറ്റ് രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരെ ക്രൂശിച്ചതുപോലെ നല്ല ആരോഗ്യാവസ്ഥയിൽ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂശിക്കുള്ളൂ ആ ക്രൂശിയൽ ദിവസങ്ങളോളം കിടന്ന് കിടന്ന് കിടന്ന മരിക്കാറ് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നു ചിലരൊക്കെ ഈ വേദന കൊണ്ട് പൊളഞ്ഞ് കണ്ണു തള്ളി വരുമ്പോൾ കുരിശിന്റെ ആ ക്രോസ് പാറയിൽ ഇരിക്കുന്ന കാക്കകൾ ഈ മനുഷ്യർ മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ കണ്ണു കുത്തിപ്പറിക്കുമായിരുന്നു രണ്ട് കണ്ണും നഷ്ടപ്പെട്ടവരായും അവർ മരിക്കുന്നില്ല വീണ്ടും വേദന കൊണ്ട് കിടക്കുക എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉള്ള സ്ഥിതിയിലാണ് യേശു കേവലം ആറു മണിക്കൂർ കൊണ്ട് മരിച്ചു പടയാളികൾക്ക് പോലും അത് ആശ്ചര്യമായി പോയി യേശു ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മരിച്ചോ മരിക്കുവാനുള്ള കാരണം രക്തസ്രാവമാണ് യേശുവിന്റെ രക്തം ഗോൽഗോധായി സോറി ഗതസമനയിലും ഗപ്പഥയിലും ഗോൽഗോധായിലും മൂന്ന് ഗാ ഓർത്താ മതി ഇംഗ്ലീഷിലെ മൂന്ന് ജി ഗതസമനയിൽ വിയർത്തുപോയി ഗപ്പഥായിൽ രക്തം ഒഴുകി ഗോൽഗോധായിൽ അവസാന തുള്ളി വരെ ഒഴുക്കി അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ രക്തം ധാരാളം വാർന്നു പോകുകയും യേശുവിന്റെ ശരീരത്തിലെ വെള്ളം ധാരാളം വാർന്നു പോകുകയും ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഡീഹൈഡ്രേറ്റ് ആയി യേശു ക്രിസ്തു പെട്ടെന്ന് മരിച്ചു ഒത്തിരി രക്തം പോരുന്നത് കൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മരണം സംഭവിച്ചു അങ്ങനെ ഒത്തിരി ദിവസങ്ങൾ ക്രൂശിൽ കിടന്ന് നരകിക്കുന്ന ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്ന കുറ്റവാളികളോട് റോമൻ പടയാളികൾ കാണിക്കുന്ന ഒരു ദയായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട രണ്ട് കള്ളന്മാരോട് കാണിച്ചത് എന്താ പെട്ടെന്ന് മരിക്കുവാൻ വന്ന കാലിന്റെ അസ്ഥി ഓടിക്കും തല്ലി ഓടിക്കും അടിച്ചൊടിക്കും ആ വേദന കൂടെ അസഹ്യമായി തീരുമ്പോൾ മരണം പെട്ടെന്നാകും അല്പം ആ സമയത്തെ അല്പം ഘോര വേദന ഉണ്ടാകുമെന്നേ ഉള്ളൂ പക്ഷെ ദിവസങ്ങളോളം ക്രൂശി കിടക്കത്തില്ല ഏതാനും മണിക്കൂറുകൾക്കകം മരിക്കും അങ്ങനെ യേശുവിനെയും കൊല്ലാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു പടയാളികൾ വന്നത് പക്ഷെ അവർ വന്ന് നോക്കിയപ്പോഴേക്കും യേശു മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് യേശുവിന്റെ അസ്ഥി സ്വാഭാവിക റോമൻ നിയമപ്രകാരം ഒടിയപ്പെട്ടില്ല യോഹന്നാൻ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുത്തം പോയി തൂങ്ങിച്ചെത്തു ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേര് അവർ ഇതുവഴിയൊക്കെ ഓടിയെന്നൊരു പിടുത്തവില്ല പക്ഷെ ഒരുത്തൻ മാത്രം യേശുവിനോട് കൂടെ കുരിശിങ്കൽ വരെ നിന്നു അതാരായിരുന്നു യോഹന്നൻ അപ്പോൾ ക്രൂശീകരണത്തിൽ അവസാന നിമിഷം വരെ യേശുവിനോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ശിഷ്യനായ യോഹന്നാൻ മറ്റാരും എഴുതാത്ത പല കാര്യങ്ങളും എഴുതി തന്ന കൂട്ടത്തിൽ നമുക്ക് എഴുതി തന്നിരിക്കുകയാണ് ആ യേശുവിന്റെ അസ്ഥി ഇങ്ങനെ ഓടിയാതിരുന്നത് വചന നിവർത്തിക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു എന്ന് അതിന്റെ പതിനാറാം അതിന്റെ ആ മുപ്പത്തിയാറാം ആക്കി ഒന്ന് വായിച്ചേരെ എന്നുള്ള തിരുവഴുത്തിന് നിവൃത്തിയാകേണ്ടതിന് ഈ സംഭവിച്ചു മതി അപ്പോൾ മഷിഹൈക വാഗ്ദത്തം തന്നെയാണ് സങ്കീർത്തനം മുപ്പത്തിനാലിലേതെന്ന് ഇവിടെ യോഹന്നാൻ തറപ്പിച്ചു പറയുന്നു മറ്റൊരു സംഗതി യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരിൽ ക്രിസ്തുവിന്റെ അപ്പോസ്തോലന്മാരെ മുമ്പ് പറഞ്ഞവരെ ഒരുത്തം പോയി ചത്തു അദ്ദേഹം പുള്ളിയെ കളഞ്ഞാൽ ബാക്കി പതിനൊന്ന് പേര് പൗലോസിനെയും കൂടെ മറ്റേ സ്ഥാനത്തോട്ട് വെച്ചു പന്ത്രണ്ട് ഈ യോ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യേശുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് അപ്പോസ്തോലറിൽ യോഹന്നാൻ മാത്രമാണ് സ്വാഭാവിക മരണം മരിച്ചത് ബാക്കി പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെ ഉള്ളവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചത് രക്തസാക്ഷികളായി രക്തസാക്ഷികളായി അതിൽ പൗലോസിന്റെ മാത്രം നാം ഒന്ന് എടുത്തോളൂ പൗലോസ് നമുക്കറിയാം ദൈവവചന പ്രകാരം നീതിയോടുകൂടെ ജീവിച്ച ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യനായിരുന്നു പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മരണത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ അസ്ഥി വല്ല ഒടിഞ്ഞായിരുന്നോ ഒടിഞ്ഞോ റോമാക്കാരൻ റോമ പൗരൻ ആയിരുന്നത് കൊണ്ട് റോമൻ പൗരന്മാരല്ലാത്തവരെ കൊല്ലുന്നത് പോലെ കൊല്ലാൻ ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് റോമൻ പൗരന്മാരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടെയാണ് കൊന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് അന്ന് അഭിമാനകരമായ കൊല രീതിയായിരുന്നു വെട്ടിക്കൊല്ലുക അങ്ങനെ പൗലോസിനെ എന്ത് ചെയ്തു വെട്ടിക്കൊന്നു ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു 
പൗലോസിന്റെ അസ്ഥി ഒടിഞ്ഞു ഇല്ലേ മുറിഞ്ഞുപോയി പത്രോസിനെ വേദപുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടില്ലെങ്കിലും നാം അറിയുന്നത് തലകീഴായി ക്രൂശിച്ചു എന്ന് തലകീഴായി പത്രോസിനെ ക്രൂശിച്ചു എങ്കിൽ മറ്റു ക്രൂശിക്കപ്പെടുന്നവരുടെ കാലും മറ്റും ഒടിച്ച് പെട്ടെന്ന് മരണം ഉറപ്പാക്കുന്നത് പോലെ തീർച്ചയായും പത്രോസിന്റെയും അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞിരിക്കുവാൻ ഇടയുണ്ട് മറ്റു എത്രയോ എത്രയോ ഭക്തന്മാരെ അപ്രസ്തുരന്മാരെ മാത്രമല്ല മറ്റു എത്രയോ ഭക്തന്മാരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് വരെ എത്രയോ ഭക്തന്മാരെ തുണ്ടം തുണ്ടമാക്കി ക്രിസ്തു വിരോധികൾ മുറിച്ചു മാറ്റി ഈ കഴിഞ്ഞടയ്ക്കും ഇന്ത്യയിൽ ഛത്തീസ്ഗഡിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയെ എന്താ ചെയ്തത് നക്സലൈറ്റ്സ് അയാളെ കൊന്നു കൊന്നിട്ട് പല പീസാക്കി ഭാര്യയുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് ഭാര്യ തന്റെ സാരി ഉരിഞ്ഞ് ഈ കഷണങ്ങളെല്ലാം കൂടെ പെറുക്കിയെടുത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കുമ്പനാട് കൺവെൻഷനിൽ അതേക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണും ആ സ്ത്രീയെ അവിടെ വരുത്തിയതും അവർക്ക് പരിദോഷിക്കുന്ന പരിദോഷിക്കുന്നതല്ല സഹായം കൊടുത്തതൊക്കെ ഒരു പക്ഷെ ഇന്നും യൂട്യൂബിൽ കിടപ്പുണ്ടാവാം ഭക്തന്മാരെ ചിതറയൊക്കെ കൊന്നത് ചിതറയൊക്കെ കൊന്നത് മൃഗങ്ങളുടെ പച്ച തുകലിനകത്ത് ഇട്ട് തുകൽ വലിഞ്ഞു കിട്ടി അത് ഇവിടുത്തേതുപോലെയുള്ള വെയിലത്തിടും ആ വെയില് കൊണ്ട് ഈ തുകൽ ചുരുങ്ങും ചുരുങ്ങുമ്പോൾ അകത്ത് കിടക്കുന്ന മനുഷ്യൻ പൊടിയും അസ്ഥികൾ ഒടിഞ്ഞു പൊടിയും എത്രയോ പേരെ അപ്പോൾ ആ സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു ഭാഗം ദൈവം തന്റെ ഭക്തന്മാരെ ദൈവീക സമയങ്ങളിൽ പരിരക്ഷിക്കും എന്നൊരു ഭാഗമുണ്ട് അതിനകത്ത് പക്ഷെ അതിന്റെ അക്ഷരീയമായ നിവൃത്തി നമ്മിലല്ല പിന്നാലിലാണ് മഷിഹൈല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതല്ലാതെ അതല്ലെങ്കിൽ പൗലോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പത്രോസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള യോഹന്നാൻ ഒഴികെയുള്ള അപ്പോസ്തലന്മാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഭക്തന്മാർ ഇതുപോലെ മരിച്ചവർ ദൈവഭക്തന്മാരല്ലെന്ന് നമുക്ക് സമർത്ഥിക്കേണ്ടി വരും അതിന് ഞാൻ തയ്യാറല്ല ആരെങ്കിലും തയ്യാറാണെങ്കിൽ ആ വാക്യം മസീഹിക വാഗ്ദത്വമല്ല നമുക്കുള്ളതാണെന്നും പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്യാം പക്ഷേ അത് വേദാവചന പ്രകാരം അല്ല ഇനിയും ഇതിന് സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ബാക്കിയോട് എഴുതിയിട്ട് ബാക്കി നമുക്ക് നാളെ ചിന്തിക്കാം ഇത്രയും മതി എന്ന് ഞാൻ കരുതും മറ്റ് ഒരെണ്ണം കിട്ടിയത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വിവിധ വരങ്ങൾ വരങ്ങളാൽ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നവർ എന്ന് നാം കണ്ടുവരുന്നവരിൽ നിന്നും ആത്മാവിന്റെ ഫലം പൂർണ്ണമായും പുറപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ അവരിലുള്ള വരങ്ങൾ വ്യാജം എന്ന് വരുമോ അതായത് ആത്മഫലമില്ലാതെ വരങ്ങൾ ഉള്ളവരെ കണ്ടാൽ ആ വരങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ഇന്നലെ നമ്മൾ തെസലോനിക്ക ലേഖനത്തിൽ നിന്നും വായിച്ചതുപോലെ വ്യാജം എന്ന് വരുമോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉത്തരം എല്ലാം വ്യാജം എന്ന് വരില്ല എന്നാൽ വ്യാജം ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യാം ഒരു വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചേരേ റോമലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം റോമൻ സിലവൻ ട്വന്റി നയൻ ദൈവം രണ്ട് കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് അനുഭവിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് വിളി മറ്റൊന്ന് കൃപാവരങ്ങൾ ആത്മഫലമില്ലാത്തവരായും ദൈവകൃപയിൽ നിന്ന് വീണുപോയവരായും ചിലരെ കണ്ടാലും അവര് ശുശ്രൂഷയിൽ ശക്തിയോടെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് കാണുവാൻ സാധിക്കും പ്രവചിക്കുന്നെങ്കിൽ പ്രവചനം ഒക്കുന്നു രോഗശാന്തിയാണെങ്കിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ സൗഖ്യം വരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോന്നു അവർക്ക് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കൃപകളൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പക്ഷെ ജീവിതം ശരിയല്ലെന്ന് നമുക്ക് നേരിട്ട് അറിയുകയും ചെയ്യാം സംശയിക്കണ്ട ഇതാണ് അതിന് മറുപടി പോലോസ് പറയുന്നത് എന്താ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ദ ആർ ഇർ റി വാക്കബിൾ ഞങ്ങൾ പാസ്റ്റേഴ്സിന് ഓർഡിനേഷൻ തരുമ്പോൾ ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈ ഓർഡിനേഷൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റിനെ കുറിച്ച് ബൈലോയി
ചില സംഗീത മേഖലകളുടെ സർട്ടിഫിക്കറ്റിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ദി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഈസ് ദി റീമോക്കബിൾ സംഘടനയുടെ പ്രമാണം ലംഘിച്ചാൽ ഇത് തിരിച്ചു പഠിക്കും റിവോക്ക് ചെയ്യും റിവോക്ക് ചെയ്യും തിരിച്ചു പഠിക്കും എന്നാൽ ദൈവം ഒരുവനൊരു ശുശ്രൂഷ കൊടുത്താൽ അഥവാ വരം കൊടുത്താൽ കൃപാവരം കൊടുത്താൽ ആള് തെറ്റിപ്പോയാലും ഞാൻ തന്ന വരം തിരിച്ചു തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് നിർബന്ധിച്ച് ട്രോഫിയോ എല്ലാം തരും നമ്മൾ അവരെ ഒന്ന് ദേഷ്യപ്പെട്ട് നോക്കിയാൽ അന്നേരം വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ തന്ന ട്രോഫിക്ക് തന്നേക്കാം നമ്മൾ ഇച്ചിരി പ്രായമായി കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യത്തില്ല നമ്മൾ പറയും ഈ കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളല്ലേ ശൈശവപരമായ ബാലിശമായ കാര്യമല്ലേ ഇതൊക്കെ അപ്പോൾ അല്പം പ്രായമായ നമുക്ക് കിട്ടിയ മച്ചൂരിറ്റി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ കൊടുത്തത് എന്ത് ചെയ്തില്ല പണങ്ങിയാൽ ഉടനെ തിരിച്ചു വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല തിരിച്ചു വാങ്ങത്തൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ദൈവത്തെ കുറിച്ച് ഓർത്ത് നോക്കി നമ്മളെക്കാൾ സോ സോ ജെൻറ്റിൽ അവർ ഗാരീസ് നമ്മുടെ ദൈവം നമ്മെക്കാളിലൊക്കെ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും പക്വത വന്ന ആളിനേക്കാളിലും മാന്യനാണ് അവൻ സോ ജെൻറ്റിൽ അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവം ഒരുത്തൻ ഒരു കൃപ കൊടുക്കുകയോ ഒരു ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുത്തനെ വിളിക്കുകയോ ചെയ്താലും അവൻ അല്ലെങ്കിൽ അവൾ ദൈവ വഴി വിട്ടുപോയാൽ എന്ത് ചെയ്തില്ല അത് തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് വീണ ശേഷവും ആ ശുശ്രൂഷയുമായിട്ടൊക്കെ നടക്കാൻ പറ്റും കഴിഞ്ഞ ഒരു ദിവസവും ഞങ്ങൾ ഒരാളുമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യമുണ്ട് തിരിച്ചെടുക്കത്തില്ലെങ്കിലും റിന്യൂൽ കാണത്തില്ല തിരിച്ചെടുത്തില്ലെങ്കിലും റിന്യൂ ചെയ്യത്തില്ല പുതുക്കത്തില്ല പുതുക്കത്തില്ല നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലാണെങ്കിലും ഈ ലൈസൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒത്തിരി സംഗതികളൊക്കെ വ്യാജമായിട്ട് കിട്ടും വ്യാജമായിട്ട് അത് ഒറിജിനൽ പോലെ ഇരിക്കും പോലീസ് ഒക്കെ ഇടയ്ക്ക് പരിശോധനയ്ക്ക് പിടിച്ചാലും പരിശോധിച്ച് നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഉള്ളു പക്ഷേ എപ്പോഴാണ് പ്രശ്നം എന്നറിയോ ഇത് പുതുക്കാൻ ചെല്ലപ്പെടും കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു റെക്കോർഡ് ഒറിജിനൽ പുസ്തകത്തിലൊന്നും ഇല്ല അന്ന് വ്യാജമായിട്ട് ഒപ്പിച്ച് തന്ന കാശ് മേടിച്ച് പുള്ളി അത് കാണത്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ കിട്ടിയതും കൊണ്ട് എത്ര വർഷമാണോ അത്രയും വർഷം കൊണ്ട് നടക്കാവുന്നുള്ളൂ പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത വ്യാജം ഒപ്പിക്കണം റിന്യൂവൽ നടക്കത്തില്ല ഇതുപോലെ വീണു പോയ പുള്ളികളും ഫലമില്ലാത്തവരിലും എന്തുണ്ടാകാം എന്തുണ്ടാകാം വനമുണ്ടാകാം വനമുണ്ടാകാം അതിലൊരു കാരണം ഇതാണ് പ്രധാനമായ കാരണം അങ്ങനെയുള്ളവരെ അതുകൊണ്ടാണ് വനം മാത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഒരാളിനെ നമ്മൾ വിലയിരുത്തരുതെന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തട്ടു തൊളുപ്പൊളിപ്പും പ്രസംഗം ഒക്കെ പ്രസംഗിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞോ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പത്ത് പേർ അഭിഷേകം പ്രാപിച്ചെന്ന് കരുതിയോ എന്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ പത്ത് ഭൂതം വിട്ടു പോയെന്ന് പറഞ്ഞോ നിങ്ങൾ എന്നെ വിശുദ്ധനായിട്ടൊന്നും പ്രഖ്യാപിച്ചേക്കരുത് ഞാൻ അശുദ്ധനാണെങ്കിൽ പോലും ഒരുപക്ഷെ ഇതൊക്കെ എന്നിലൂടെ സംഭവിക്കാം യോ മറ്റാട് സുവിശേഷം ഏഴാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളും വളരെ ഭീകരത പുലർത്തുന്ന സംഗതികളാണ് കർത്താവ് പറയുന്നു എന്നെ കർത്താവ് കർത്താവ് എന്ന് വിളിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ദൈവത്തിന്റെ പിതാവിന് ഇഷ്ടം ചെയ്യണം എന്നിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നാം വാക്യം പറയുന്നു അന്ന് പലരും വന്ന കർത്താവിനോട് പറയും നിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു ഭൂതങ്ങളെ പുറത്താക്കി പ്രവചിച്ചു പിന്നെ വിവിധ വീര്യപ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തു പക്ഷെ കർത്താവ് എന്താ പറയുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും അറിയുന്നില്ലെന്നാണോ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല അറിയുന്നില്ലെന്നായിരുന്നെങ്കിൽ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തായിരുന്നു ആ പരിചയപ്പെടുത്താൻ അവിടെ നടത്തിയത് അവര് ഇപ്പം കുര്യൻ പാസ്റ്റ് എന്നെ അറിയുന്നില്ലെന്ന് പറയാന്നെങ്കിൽ പറയാം പക്ഷെ ഞാൻ ഇന്നിന്ന പോല അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തിന് ഓർമ്മ വരും ഓർമ്മപ്പെടുത്താം ഇവരിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തല പക്ഷെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തൽ ആർക്കേ പറ്റുള്ളൂ പണ്ട് പണ്ട് അറിഞ്ഞവർക്കേ പറ്റൂ പക്ഷെ കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് ആ വാതിലടച്ച് ഉത്തരം കൊടുത്തത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അറിഞ്ഞിട്ടേ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ വെൻ യു വെർ പെർഫോമിങ് ഓൾ ദീസ് മിറാക്കിൾസ് ഇൻ മൈ നെയിൻ ഐ വാസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ നോയിങ് യു നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ എന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള കാലത്തും എനിക്ക് നിങ്ങൾ അറിയൂടായിരുന്നു അവിടെ അറിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ബന്ധമില്ലെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ബന്ധമില്ലായിരുന്നു 
സംഭവിക്കും ഇവിടെ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് ഒത്തിരി വനങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ച് നടക്കുന്ന പലരും നിത്യതയ്ക്ക് അന്യപ്പെട്ടവരാണെന്നുള്ള സത്യം നമ്മെ ഭീതിയിലേക്ക് നടത്തണം മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ നമ്മെ ഒരു ഒരു വിശുദ്ധമായ ഭയം നമ്മൾ ഉളവാക്കണം സ്തോത്രം വളരെ പ്രസക്തമാണത് അതുകൊണ്ട് വരങ്ങൾ ഉള്ളവർ ഫലമില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ എല്ലാവരെയും തമ്പുരാൻ കൈവിട്ട കേസ് ആകണമെന്നില്ല ദൈവം കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു അവധിയുണ്ട് നാട്ടിലൊക്കെ ഞാനൊക്കെ പശുവിനെ തീറ്റിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ പശു ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിനെ അഴിച്ചുകൊണ്ട് പാടത്തങ്ങാണും പോകുന്ന സമയത്ത് ഇതൊന്ന് ചാടും അപ്പൊ കയർ ചുരുട്ടി കൈ പിടിച്ചിരിക്കുക ഇത് ചാടുന്നതനുസരിച്ച് ഈ കയറിന്റെ ചുരുട്ട് അഴിച്ചു വിട്ടു കൊടുക്കും പക്ഷെ ഈ പാവം ഈ പശുവിനെ അറിയത്തില്ല ഇതിന്റെ അറ്റത്തൊരാൾ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ഓരോ ചുരുളും അഴിഞ്ഞു പോകുന്നതനുസരിച്ച് ഇതങ്ങ് കുതിച്ചു ചാടും പക്ഷെ ഒടുവിൽ അതിന്റെ അറ്റം വരുമ്പോൾ പിടിമുറുകും ഇല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മരത്തെ കെട്ടിയിട്ടാൽ ഇതുപോലെ തന്നെ കയറിന്റെ നീളം അനുസരിച്ച് ഇത് ചാടാൻ പറ്റും ഇതുപോലെ ആ കയറിന് നീളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു മടങ്ങി വരുവാൻ ദൈവം കൊടുക്കുന്ന അവധി റോമാലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് മുതൽക്കുള്ള വാക്യങ്ങൾ ആ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ആ അവധി എന്തുമാത്രം ഓരോരുത്തർക്കും നീ എന്ത് ദൈർഘ്യം ഉണ്ടെന്ന് ദൈവം തന്നെ അറിയാവും എനിക്ക് കിട്ടിയ നീണ്ടോ ആയിരിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയതായിരിക്കത്തില്ല ഭർത്താവിന് കിട്ടിയ നീളം ഒരു പക്ഷെ ഭാര്യയുടെ കയറിന് കാണത്തില്ല അപ്പന്റെ അമ്മയ്ക്കും അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും ദൈവം മാനസാന്തരപ്പെടാൻ കൊടുത്ത സമയത്തിന്റെ ദൈർഘ്യം ഒരു പക്ഷെ മക്കളെ മാനസാന്തരത്തിന് കാണില്ല അത് തമ്പുരാനെ അറിയാവൂ അങ്ങനെ ഉള്ളവർ ആ സമയത്തിനകം മടങ്ങി വരാം മടങ്ങി വന്നില്ലെങ്കിൽ മടങ്ങി വന്നില്ലെന്ന് കരുതി കൃപാവരത്തെ ദൈവം അവരിൽ നിന്ന് എടുത്തു കളയുന്നില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതും നാം ഉറപ്പോടുകൂടെ കരുതേണ്ടതും വരവും ഫലവും ഒരുപോലെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന ഒരുത്തന്റെ വനം നോക്കി നിങ്ങൾക്ക് വൃക്ഷത്തെ തിരിച്ചറിയാമെന്നാണോ കർത്താവ് പറഞ്ഞ് അല്ല പിന്നെ ഫലം അതുകൊണ്ട് രണ്ടും പ്രധാനമാണെങ്കിലും രണ്ടിലും പ്രധാനം ഏതാണ് ഏതാണ് ഫലമാണ് വരമില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ആരെയും സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് പുറം തള്ളത്തില്ല പക്ഷേ ഫലമില്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് കയറാനും പറ്റില്ല സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ഫലം ഉള്ളവരായിരിക്കുക വരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി കർത്താവിനോട് യാചിക്കുക സ്തോത്രം രണ്ടും ആവശ്യമാണ് രണ്ടും ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും ചോദ്യം പുറപ്പാട് മൂന്നിന്റെ രണ്ടിൽ യഹോവയുടെ ദൂതൻ അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് വായിക്കുന്നു ഒന്ന് വിവരിക്കാമോ ഏതാണ്ട് അതേ ചോദ്യം തന്നെയാണ് നാലാമത്തെ ചോദ്യമായി വിളിപ്പിച്ചത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ കുറിച്ച് അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണത് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ആയുസിനോളം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചിന്താധാരയാണ് തെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് അത് നമ്മൾ അസ്വസ്ഥത ഉളവാക്കുക സ്വാഭാവികം ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നു പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ച് നമ്മെങ്ങും കാണുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് മൊത്തായി മൂന്നിന്റെ പതിനൊന്നിൽ നാം ഇന്നലെ വായിച്ച അഗ്നിസ്നാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്ന അഗ്നി അഭിഷേകം എന്നുള്ളത് ദൈവജനത്തിനുള്ളത് അല്ല അല്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഈ പുറപ്പാട് പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ച് റഫറൻസും കൂടെ പറഞ്ഞുവിടാം പുറപ്പാട് തന്നെ പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊൻപതും വാക്യങ്ങളിൽ എബ്രായ ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ 
ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായി അല്ലെങ്കിൽ അഗ്നിജ്വാലയിൽ ദൈവം പ്രത്യക്ഷനായതായി കാണുന്നുണ്ട് എബ്രായ ആ ലേഖനം തന്നെ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗത്ത് ദൈവത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു ചോദ്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു പ്രസക്തമായ ഭാഗം അതാണ് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവുമായ ത്രീരേക ദൈവം ഒരുപോലെയാണെങ്കിൽ ദൈവത്തെ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെയും അഗ്നി എന്ന് വിളിച്ചുകൂടെ വളരെ ലോജിക്കായ ഒരു ചോദ്യം പക്ഷേ ദൈവത്തെ അവിടെ അഗ്നി എന്ന് വിളിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏതർത്ഥത്തില ഏതർത്ഥത്തില ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഏതർത്ഥത്തില അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ശിക്ഷാവിധിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നമ്മൾ അതേ പറഞ്ഞുള്ളൂ ഇതുവരെ ദൈവത്തിൽ അഗ്നിയുടെ ഒരു ഭാഗമുണ്ട് ക്രിസ്തു അഗ്നിയിൽ സ്നാനം കൊടുക്കുന്നവനാണ് പക്ഷെ ആർക്കല്ലതേ ഉള്ളൂ ദൈവമക്കൾക്കല്ല റിപ്പറ്റൻറ് സിന്നേഴ്സിനല്ല അൺറിപ്പറ്റൻറ് സിന്നേഴ്സിന മാനസാന്തരപ്പെടുന്ന പാതികൾക്കല്ല മാനസാന്തരപ്പെടാത്ത പാതികൾക്കാണ് അത് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് അവിടെ പറയുന്ന ഭാഗം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയായി ദൈവത്തെ പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് ആപ്ലിക്കബിൾ ആയത് മുഴുവനും പരിശുദ്ധാത്മാവിനും ആപ്ലിക്കബിൾ ആ ഒരു സംശയം ഇല്ല പക്ഷെ അവിടെയും പറയുന്നത് സ്ത്രോത്രം കേവലം ശുദ്ധീകരിക്കുന്ന അഗ്നിയായിട്ടല്ല നമ്മെ വാമപ്പ് ചെയ്യുന്ന നമ്മെ ഒന്ന് ഊഷ്മളപ്പെടുത്തുന്ന അഗ്നിയായിട്ടല്ല ന്യായവിധിയുടെ അഗ്നിയായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് അതിനോട് ചേർത്ത് ചിന്തിക്കുവാൻ എബ്രാഹിം ലേഖനത്തിൽ തന്നെ വീണ്ടുമുണ്ട് എബ്രാഹിം ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിന്റെ നാല് അഞ്ച് ആറ് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കേണ്ട ആ സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞുവിടാം അവിടെ നാം വായിക്കുന്നു പലപ്പോഴും ആ പിന്മാറ്റക്കാരെ കുറിച്ച് എവിടെ പറയുന്നത് ദൃഷ്ടാന്തം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുകയാണ് പലപ്പോഴും പെയ്ത മഴ കുടിച്ചിട്ട് ഭൂമി കൃഷിക്കാരന് ആ വേണ്ടതുപോലുള്ള ഫലം ഒന്നും കായ്ക്കുന്നില്ല വല്ല മുള്ളൊക്കെയാണ് കായ്ക്കുന്നതെങ്കിൽ എന്താണ് അതിൻ്റെ ചുട്ടുകളകെ എത്രയേ അതിൻ്റെ അവസാനം പത്താം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറും ഇരുപത്തിയേഴും വാക്യങ്ങളിലും അത് തന്നെ നാം കാണുന്നു അതും പിന്മാറ്റക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവം അഗ്നിയാണെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിൽ ത്രിയേക ദൈവത്തിൽ ആ കൂട്ടത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവുണ്ട് അഗ്നിയുടെ അവസ്ഥയുണ്ട് പക്ഷേ അത് ദൈവജനത്തിനു വേണ്ടിയല്ല പിന്നെ പിന്നെ മാനസാന്തരമില്ലാത്തവർക്കും മടങ്ങി വരവില്ലാത്ത പിന്മാറ്റക്കാർക്കും വേണ്ടി ന്യായവിധിയുടെ ഭാഗമാണ് അതാണ് നാം ചിന്തിച്ചത് അപ്പോൾ റോ പുറപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പിന്നെ ഇസ്രയേൽ ജനത്തിന്റെ മരുഭൂ യാത്രയിലും ഒക്കെ ദൈവം അവർക്ക് അഗ്നിജ്വാലയിൽ പ്രത്യക്ഷനായി ദൈവാലയത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ ഷെഖേന തേജസ് ഇറങ്ങി അവരുടെ മരുഭൂ യാത്രയിൽ അവർക്ക് പകൽ മേഘ സ്തംഭമായിരുന്നത് പോലെ അവർക്ക് രാത്രിയിൽ വെളിച്ചം കൊടുക്കുക അഗ്നി തൂണായി അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അഗ്നിയുടെ പല ഭാഗങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് അഗ്നിയെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ കാണാം ഏലിയാവും മറ്റും കഴിച്ച യാഗം സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് അഗ്നി അയച്ച് ദഹിപ്പിച്ചു ശിംഷോന്റെ പപ്പ കൊടുത്ത യാഗം ലേലിയ പുസ്തകത്തിൽ സമാഗമന കൂടാരത്തിൽ അർപ്പിച്ച യാഗം അത് ആദ്യമായിട്ട് അവിടെ കൊടുത്ത അഗ്നി മോശം കൊണ്ടുവന്ന തീപ്പെട്ടിക്കൊള്ളി ആയിരുന്നോ ആയിരുന്നോ അല്ല പിന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയ അഗ്നിയായിരുന്നു അപ്പോൾ ദൈവ പ്രസാദത്തിന്റെ തെളിവായിട്ടും അവിടെ അഗ്നിയുണ്ട് അതിനൊന്നും നമുക്ക് നമ്മളെതിരല്ല നാം പറഞ്ഞ സംഗതി മൂന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതും ഇതാണ് ദൈവജനത്തിന് ഇന്ന് പൊതുവെ പറയുന്നത് പോലെയുള്ള ഫയർ കോൺഫറൻസുകൾ പോലെ ഫയർ അനോയിന്റിങ്സ് പോലെ ഫയർ ബാപ്റ്റിസം പോലെ ഒരു സംഭവം 
വേദ പുസ്തക പ്രകാരമുള്ളത് അല്ല ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായും ദൈവ സ്വഭാവത്തിന്റെ പ്രതീകമായും ദൈവ പ്രസാദത്തിന്റെ പ്രതീകമായും ഒക്കെ ഈ പുറപ്പാട് മൂന്നര രണ്ടു മുതൽ പല ഭാഗങ്ങളിലും സീനായി മലയിൽ ഇറങ്ങിയതും ഒക്കെ ആയിട്ട് അഗ്നിയെ നമുക്ക് കാണാം അതിനോടൊന്നും നമുക്ക് വിരോധമില്ല അതല്ല വേദ പുസ്തക പ്രകാരമാണ് അവിടെ ഒന്നും നമുക്ക് പ്രശ്നമില്ല യഹസ്കിൽ പ്രവാചകനും ദർശനത്തിൽ കണ്ടത് എങ്ങനെയാ ദൈവ സാന്നിധ്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഗ്നിസമാനമായ അവസ്ഥകളാ യഹസ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് ഒന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നാം അത് കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ നിലകളിൽ ദൈവ സാന്നിധ്യം ദൈവ പ്രസാദം ദൈവിക അംഗീകാരം ഇവയുടെ ഒക്കെ പ്രതീകമായിട്ട് അഗ്നി തീർച്ചയായും ഉണ്ട് ദൈവത്തിൽ അഗ്നിയുടെ സ്വഭാവം ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ അഭിഷേകമെന്നും സ്നാനമെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നുവെങ്കിൽ അത് ദൈവജനത്തിന് ഉള്ളതല്ല അത് അനുസരണം കെട്ട മാനസാന്തരമില്ലാത്ത മടങ്ങിവരമില്ലാത്ത പാപികൾക്കും പിന്മാറ്റക്കാർക്കും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അഗ്നി അഭിഷേകം തരണേ എന്നും അഗ്നിയാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കണേ എന്നും ഒന്നും നാം ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതില്ല ഈ സംഭവം ഞാൻ ഈ സംഗതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളപ്പം ചില സ്ഥലത്ത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സംഗതി പക്ഷെ എനിക്ക് പരിശുദ്ധാത്മ അഭിഷേകം അങ്ങോട്ട് പ്രാപിക്കുമ്പോ എനിക്ക് ആത്മാവിന്റെ നിറവുണ്ടാകുമ്പോ ദേഹം മുഴുവൻ ഭയങ്കര ചൂടാന്ന് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് പാശ്ചു പറഞ്ഞത് തെറ്റാ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന അഗ്നി അഭിഷേകമാണെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ചിലരുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ അനുഭവങ്ങളെക്കാൾ ദൈവ വചനത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം നമ്മളൊക്കെ പണ്ട് പറയുവാറുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാശയത്തെ മറ്റൊരാശയം കൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാം അനുഭവത്തെ ഒന്നുകൊണ്ട് ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷെ അനുഭവത്തെ ഖണ്ഡിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഗതി ഇവിടെയുണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ വചന അനുഭവമായിരിക്കും നമ്മുടേത് പക്ഷെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ആയിരിക്കണമെങ്കിൽ അത് ഈ വചനത്തോടെ ഒക്കണം ഇതിനോടൊക്കാത്ത അനുഭവമൊന്നും ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളത് അല്ല ദൈവത്തിൽ നിന്നുള്ളതല്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഭാഗങ്ങൾ ആണ് നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ അഗ്നിയുടെ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ രണ്ടു മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളിൽ എന്നാൽ നാം ഇല്ല അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞത് അഗ്നി അഭിഷേകം അഗ്നി സ്നാനം എന്നിവയാണ് ഒപ്പം പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ സ്പെസിഫൈ ചെയ്ത് എങ്ങും തന്നെ അഗ്നിയോട് ഉപമിച്ചിട്ടില്ല ദൈവത്തിന്റെ സാന്നിധ്യം അഗ്നിയിൽ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നെന്നും അവിടെ അഗ്നി മാത്രമല്ല നാം ഞാൻ പറഞ്ഞ പുറപ്പാട് പത്തൊൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇബ്രാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിനെട്ട് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം അവിടെ കാണുന്നത് സീനായി മലയിൽ അഗ്നി മാത്രമാണോ ദൈവ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമായിട്ട് ഇറങ്ങിയത് ആണോ അല്ല പിന്നെ കാറ്റുണ്ടായിരുന്നു കൂരിരുട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൈവത്തെ സങ്കീർത്തനങ്ങളിലും മറ്റും ചില ഭാഗങ്ങൾ വിളിക്കുന്നത് കൂരിരുട്ടിൽ ദൈവം വസിക്കുമെന്ന് അരുളി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇരുട്ട് ദൈവത്തിന്റെ പ്രതീകമാണോ ആണോ അല്ല അല്ല അതുകൊണ്ട് ആ നിലയിൽ അതിനെ മനസ്സിലാക്കുക ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ ഇത് ഈ വിഷയം പറഞ്ഞതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആയുസുകളും പഴക്കമുള്ള ഒരു ചിന്താഗതി ആയതുകൊണ്ട് അതിൽ നിന്ന് അല്പം വ്യത്യസ്തമായത് കേൾക്കുമ്പോൾ അല്പം ഞങ്ങളുടെ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹൽച്ചൽ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവിക ഒരു ചെറിയ ഒരു കുലുക്കമൊക്കെ ഉണ്ടാകുക സ്വാഭാവിക പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ ഇതാണ് വേദപുസ്തകത്തിൻ്റെ ശരിയായ നിലപാട് ശരിയായ നിലപാട് അപ്പോൾ ദൈവം കാറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുട്ടിലിറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഭൂകമ്പത്തിൽ കർത്താവ് സിയായി മലയിൽ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അവിടെ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ട് ഭൂകമ്പം ദൈവസാന്നിധ്യത്തിന്റെ പ്രതീകമാണോ അല്ല കുറ്റാക്കുറ്റിയിലിട്ട് 
അവർക്ക് ഭയങ്കര ഭയം തോന്നി അതുകൊണ്ട് ഭയം തോന്നുന്ന അവസ്ഥയൊക്കെ ദൈവസാന്നിധ്യമാണോ ദൈവമാണോ അല്ല അവകൾ തരം തിരിച്ച് പഠിക്കുവാനുള്ള ആത്മീയ പക്വത നമുക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഇനിയും ഈ വിഷയങ്ങളിൽ സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ തുടർന്നും നിങ്ങൾ പേപ്പറും പെട്ടി അവിടെ ഇരിപ്പുണ്ടല്ലോ ചെയ്താലും നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാം എന്ന് കരുതുന്നു സ്തോത്രം ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മുടെ വിഷയത്തെ തുടരാം ഇന്നലെ നാം ചിന്തിച്ചത് ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് ഒരു പക്ഷേ ഓർമ്മ കാണുമല്ലോ ഇന്നലെ രാത്രി നാം ചിന്തിച്ച് നിർത്തിയത് ലിവിങ് ആൻഡ് ഗ്രോയിങ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ക്രിസ്തീയ ജീവിതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ജീവത് ഘടകമാണ് ചർച്ച് നോട്ട് ആൻ ഓർഗനൈസേഷൻ ബട്ട് ആൻഡ് ഓർഗാനിസം ജീവത് ഘടകമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തല അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലും ഉടലിങ്ങ് ഭൂമിയിലും തല താഴോട്ട് വന്ന ഉടലിൽ നിൽക്കത്തില്ല പക്ഷെ തല ഇരിക്കുന്ന ഇടത്തേക്ക് ഉടലി ചെന്ന് മുട്ടണം ഇതാണ് ഇതിന്റെ വ്യവസ്ഥ നമ്മൾ എത്രയുണ്ടോ അത്രയിലേക്ക് തല ഇറങ്ങി വരികയല്ല ചെയ്യുന്നത് തല എത്രയുമുണ്ടോ അത്രയും വരെ നമ്മൾ വളരുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അത് ആത്മാവിലുള്ള വളർച്ചയും ജീവിതവുമാണ് എന്ന് നാം കണ്ടു അപ്പോൾ അപ്പോൾ ജീവൻ ഉള്ളതായതുകൊണ്ട് അതിന് വളർച്ച ആവശ്യമുണ്ട് എവിടെ വരെ വളരണം ക്രിസ്തു എന്ന ചിലരെ ആ വാക്യം തെറ്റിച്ചു പറയും തെറ്റിച്ചു പറയല്ലേ ക്രിസ്തുവിന്റെ നദിയോളം വളരുകയാണ് ഒത്തിരി പേര് പ്രാർത്ഥിച്ചും സാക്ഷിച്ചും പ്രസംഗകർ പ്രസംഗിച്ചും കേട്ടിട്ടുണ്ട് ക്രിസ്തുവിന്റെ നദിയോളം അങ്ങനല്ല ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം എന്നാ കേട്ടോ ഏ ക്രിസ്തു എന്ന തലയോളം അപ്പോൾ ആ തലയോളം നാം വളരുക ഇന്നലെ രാത്രി നാം പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് ഇവിടെയായിരുന്നു ഇതിന് മുമ്പോട്ട് നമുക്ക് പോകാം ഇങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് വളരണമെങ്കിൽ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം ഒരു വളർച്ചയുടെ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എന്തൊക്കെ വേണം പ്രീ റിക്വസിറ്റ് ഫോർ ലൈഫ് ഇൻ സ്പിരിറ്റ് ആത്മാവിലുള്ള ജീവിതത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ചില ഘടകങ്ങൾ അതിലേക്കാണ് നാം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുപോകുന്നത് എന്തെല്ലാമാണ് ഒന്ന് Since it's a growth and life, what is essential? Birth is essential. This is one of the things that we have to do with the life of the world. What is the life of the world? The life of the world. In the book of Yohanan, the book of the book of the book of the book of the book. ജനനം ആവശ്യമുണ്ട് ആ ജനനത്തിന്റെ പേരെന്താണ് വീണ്ടും ജനനം അല്ലെങ്കിൽ പൊതുജനനം നമുക്കതറിയാം അപ്പോൾ ആത്മാവിൽ നമുക്ക് ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ വളരണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും ആദ്യം ആത്മാവിൽ ജനിക്കേണ്ടതുണ്ട് ജനിക്കേണ്ടതുണ്ട് രണ്ട് സെൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ഗ്രോത്ത് ടു മെച്യൂരിറ്റി establishing a relationship is essential ida bandhatinte tigavilekulla valarchi aidondu oru bandham sthaapikkuga ennathu atyantha avashyamana appol aathmavil jeevikkuvanum valaruvanum atyantha avashyamaya rendu kadagangal nam ivide kandu endakeya onna onna jananam mattonna 
ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ ആവശ്യമുണ്ട് എഫ് എസ് ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനൊന്ന് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളാണ് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുക സ്തോത്രം ഇവിടെ അടുത്തത് കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ഭാഗം പറയാം മൂന്നാമത് ഇവിടെ ഞാൻ പറയുവാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത് ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണമെങ്കിൽ അതിന്റെ തുടക്കം ഇവിടെ നിന്നാ തുടക്കം എവിടുന്ന റെക്കൺസിലേഷൻ നിരപ്പ പ്രത്യേകിച്ച് ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവവുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച ബന്ധത്തിൽ വളരണമെങ്കിൽ എന്ത് അത്യന്ത അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് ഇവിടെയാണ് സുവിശേഷത്തിന്റെ പ്രസക്തി എന്താ സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിന്റെ രത്ന ചുരുക്കം ഒറ്റ വാക്കിൽ സുവിശേഷ സന്ദേശത്തെ നമുക്ക് ഒതുക്കുവാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചെയ്താൽ എന്തായിരിക്കും ആ വാക്ക് അതവിടെ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ദൈവത്തോട് നിലനിൽക്കാൻ രണ്ടു കുറുന്ന അഞ്ചാം അധ്യായത്തിന്റെ പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇരുപതും ബാക്കിയുള്ളതാ പറയുന്നത് സുവിശേഷ വേല നിരപ്പിന്റെ വേലയാണ് സുവിശേഷ വേലക്കാർ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷകരാണ് സുവിശേഷ സന്ദേശത്തിന്റെ അന്തസത്ത ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളി എന്ന സന്ദേശമാണ് ആരാ നിരക്കേണ്ടത് ആരാ നിരക്കേണ്ടത് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നവര് ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവർ ഇവിടെ ശത്രു ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നവർ ആരൊക്കെയാ എന്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ വന്നേ ആരൊക്കെയാ ഇവിടെ ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവിടുത്തെ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ കാര്യം കേട്ടോ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന വിഷയത്തിൽ ആരൊക്കെയാ ശത്രുതയിൽ കഴിയുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും ദൈവവും മനുഷ്യനും വൈരത്തിലാണ് ശത്രുതയിലാണ് ആ ശത്രുത അകറ്റുവാൻ ദൈവം വല്ലതും ചെയ്തു അതോ നമ്മൾ വല്ലതും ചെയ്തു ആരാ ചെയ്തത് ദൈവം ചെയ്തു ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റു ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റു അതുകൊണ്ട് ദൈവം ചെയ്തു എന്തോ ദൈവം ചെയ്തത് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു വിട്ടേരെ കുരുന്തിൽക്കുള്ള രണ്ടാം ലേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനെട്ട് പത്തൊൻപത് ഇരുപത് കണ്ടോ ദൈവം നമ്മെ ക്രിസ്തു മൂലം തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു ഞങ്ങൾക്ക് തന്നു വിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ചില ചിന്തകന്മാർ ചില ഭക്തന്മാർ വളരെ ലളിതമായിട്ട് ഈ കാര്യം പറയുന്നത് ദൈവവും മനുഷ്യനും ദൈവവും മനുഷ്യനും ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഒരു വലിയ വിളവ് ഒരു വലിയ ഗൾഫ് അത് നിമിത്തം ദൈവത്തിന് മനുഷ്യന്റെ അടുക്കിലേക്കും മനുഷ്യന് ദൈവത്തിന്റെ അടുക്കിലേക്കും വരുവാൻ കഴിയില്ല ഇവർ തമ്മിൽ അടുക്കുവാൻ കഴിയാത്തതുപോലെ അകതിരിക്കുക ശത്രുതയാ തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോഴാണ് യേശു ക്രിസ്തു ക്രൂശിൽ മരിക്കുന്നത് എന്താ ചെയ്തത് ക്രൂശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു എന്താ ചെയ്തത് ഇവർ രണ്ടു പേർക്കും ഇടയിലേക്ക് ക്രിസ്തു ഇറങ്ങി നിന്നു ആ ഗൾഫിലേക്ക് യേശു ഇറങ്ങി നിന്നു ഇറങ്ങി നിന്നിട്ട് ക്രൂശിലെ മരണം ആ മരണത്തിലൂടെ 
ഉത്തരേയും എന്ത് ചെയ്തു തല്ലിലൂടെ നിരപ്പിക്കുവാൻ ഒരു പാലം പണി ഒരു പാലം പണി ദൈവത്തിനും മനുഷ്യർക്കും ഇടയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന വലിയ വിടവിലേക്ക് ദൈവം തന്റെ പുത്രനായ ക്രിസ്തുവിനെ ഇറക്കി നിർത്തി ക്രൂശിനെ മരണത്തിലൂടെ ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും ക്രിസ്തു എന്ത് ചെയ്തു നിരപ്പിച്ചു ഇരുവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പോകുവാനും വരുവാനും കഴിയുന്ന ഒരു പാലമായി ക്രിസ്തു മാറി ക്രിസ്തു മാറി അങ്ങനെ ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശു മരണത്തിലൂടെ ദൈവം ലോകത്തെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു ആ നിരപ്പിന്റെ ശുശ്രൂഷ ഇന്ന് ദൈവഭൃത്യന്മാരെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അവർ അത് ലോകത്തോട് വിളിച്ചു പറയുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ തന്നോട് നിരപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പെട്ടെന്ന് നിരന്നുകൊള്ളുവി ഇതുവരെയും ചർച്ചിൽ പോകുന്നവരാകാം ബൈബിൾ കക്ഷത്തിൽ കൊണ്ട് നടക്കുന്നവരാകാം അത്യാവശ്യത്തിന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവരോ ദശാംശമോ സ്തോത്രകാഴ്ചയോ ഒക്കെ അർപ്പിക്കുന്നവരോ ആകാം തിരുവത്താഴവും കുർബാനയും ഒക്കെ കൈക്കൊള്ളുന്നവരാകാം പക്ഷെ ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധം ഇതുവരെ സ്ഥാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീണിട്ടില്ലെങ്കിൽ പൊതുജനനം പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഈ ബൈബിൾ പഠനത്തിന്റെ ഈ പ്രത്യേക ഘട്ടത്തിൽ ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് അവസരം തരികയാണ് ദൈവത്തോട് നിരന്നുകൊള്ളുക ദൈവത്തിന്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് ജനിച്ചു വീഴുക സ്തോത്രം ഇന്ന് പലരും ജനിക്കുന്നുണ്ടെന്നത് വാസ്തവമാണ് പക്ഷെ എങ്ങനെയാ ഒരു കുട്ടി ജനിച്ചാൽ ആ കുഞ്ഞ് എങ്ങനെയാ ജനിക്കുന്നത് കരഞ്ഞോണ്ടാ ജനിക്കുന്നത് അല്ലെ ചിരിച്ചോണ്ട് ജനിച്ച ഒരു കുഞ്ഞിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ പലരും മെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫ് ആയിരിക്കല്ലോ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല കരയാതെ ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ചാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ഒന്നുകിൽ ആ കുഞ്ഞ് മരിച്ചതാണ് ജീവനില്ല ഇല്ലെങ്കിൽ എന്തോ മാരകമായ രോഗം ബാധിച്ചതാണ് അതിനെ കരയിപ്പിക്കുവാൻ ഡോക്ടർമാർ പെടുന്ന പാട് ഞാൻ പറയാതെ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഇതാണ് തത്വമെങ്കിൽ ദൈവ ഭവനത്തിലേക്ക് വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കുന്ന ഒരു പാപിയും എങ്ങനെ തന്നെയായിരിക്കും ജനിക്കുക കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ജനിക്കുക സ്തോത്രം അവനെ കരയിപ്പിക്കുന്ന രണ്ട് സംഗതികളുണ്ട് ഒന്ന് അവന്റെ പാപത്തിന്റെ അഗാധത രണ്ട് അങ്ങനെ പാപത്തിന്റെ അടുത്തട്ടിൽ കിടന്ന പാപിയായ ഈ മനുഷ്യനോടുള്ള പാവനായ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹത്തിന്റെ അഗാധത ഈ രണ്ട് അഗാധതകൾ തിരിച്ചറിയുന്ന പാപിക്ക് കരയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല അവ കരയും ഒരിക്കൽ കരഞ്ഞു നിർത്തുകയല്ല അവരത് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ കരയും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ സ്തോത്രം നമുക്ക് അനുഭവമുണ്ടോ ഇന്ന് പലരും ജനിക്കുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയാ ചിരിച്ചോട്ട ഇന്നോട്ട് ഞാൻ യേശുവിനെ രക്ഷിതാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഇന്നോട്ട് ഞാൻ യേശുവിനോട് ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുന്നു ഞാൻ സ്നാനപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ ഘോരമായ കാഴ്ച നമ്മെ കരയിപ്പിക്കണം ഓരോ സമസ്തരം പറഞ്ഞ കാര്യം കണ്ടില്ലേ ആ പാപികളിൽ ക്രിസ്തു ഏതു പാപിക്കു വേണ്ടി മരിച്ചോ ഏതു പാപികൾക്കു വേണ്ടി യേശു മരിച്ചോ ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാണ് ഞാൻ കഴിഞ്ഞുള്ളത് നിങ്ങളൊക്കെ ആരായി പറയുന്നേ എബ്രായരിൽ നിന്നും ജനിച്ച എബ്രായൻ ന്യായ പ്രമാണ പ്രകാരം എട്ടാം നാളിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നു ന്യായ പ്രമാണം സംബന്ധിച്ച അനിന്ദ്യനും അതിന്റെ നീതി സംബന്ധിച്ച അനിന്ദ്യനും ഒക്കെയായ മനുഷ്യനാ പറയുന്നത് ആ പാപികളിൽ ക്രിസ്തു ഏതു പാപികൾക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചോ ആ പാപികളിൽ ഞാൻ ഒന്നാമനാണ് ആ ഒരു കാഴ്ചപ്പാട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലുണ്ടോ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൽ വളരണമെങ്കിൽ 
ഏറ്റവും ഒന്നാമത് എന്താ വേണ്ടത് ഈ വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിക്കണം ദൈവത്തോട് നിരക്കണം സ്തോത്രം സത്യം പറയാം ഇന്ന് സഭയ്ക്കകത്തുള്ള നല്ല ശതമാനം പേരും വീണ്ടും ജനനത്തിലൂടെ അല്ല അകത്തു വന്നിരിക്കുന്നത് അവർ പലരും പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്താണെങ്കിലും സഭയ്ക്കകത്തല്ല സത്യം പറയാം ഇന്ന് പ്രസ്ഥാനത്തിനകത്ത് സംഘടനയ്ക്കകത്ത് ഉൾപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പലരും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടുകാരല്ലെന്നുള്ളത് ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മെ ഒരു പ്രസ്ഥാനം അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒരു സംഘടന അംഗീകരിച്ചില്ലെങ്കിലും എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ദൈവത്തിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ജനിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സ്വതം ദൈവത്തെ ഡാഡി എന്ന് വിളിക്കുവാനുള്ള പുത്രത്വത്തിന്റെ പദവി എനിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടായ പറ്റൂ അങ്ങനെയുള്ള ആത്മാവിലെ ജനനം വളരെ അനിവാര്യമാണ് അതില്ലാതെ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അതില്ലാതെ ആത്മാവിൽ വളർച്ചയും ഒക്കുകയില്ല ഇന്ന് ബന്ധക്കോസ്തു സഭകൾക്കകത്തു പോലും മാനസാന്തരത്തിന്റെയും വീണ്ടും ജനനത്തിന്റെയും സന്ദേശം വളരെ ആഴമായി കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടെന്ന് ഞാൻ തിരിച്ചറിയുന്നു സ്തോത്രം വളരെ ആവശ്യമാണ് മാനസാന്തരപ്പെടാതെ അകത്തു വന്ന പലരുണ്ട് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിലാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഞാൻ ന്യൂസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എഴുതി കാണിക്കുന്നത് കണ്ടു അമേരിക്കയിലേക്ക് മൈഗ്രേറ്റ് ചെയ്ത് സിറ്റിസൺഷിപ്പ് കൊടുത്തതിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു എണ്ണൂറ്റി ചുരുവാനം പേരുടെ കണക്കാ കാണുന്നത് കൃത്യമായിട്ട് ഓർക്കുന്നില്ല ഫിംഗർ പ്രിന്റിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഹൈടെക് ഫ്രോഡ് കാണിച്ച അകത്ത് കയറിയത് ഒറിജിനൽ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് അല്ല ഹൈടെക് ഫ്രോഡ് കാണിച്ച് അമേരിക്കയിൽ സിറ്റിസൺഷിപ്പ് എടുത്തു എന്ന് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അവിടെ ഉണ്ടായ ഒരു സ്ഫോടനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചില വാർത്തകൾ ഞാൻ കണ്ടു ഇതുപോലെ ഫ്രോഡ് കാണിച്ച് ദൈവ സഭ എന്ന പ്രസ്ഥാനങ്ങൾക്കകത്ത് കയറിയ ഒത്തിരി പേർ നമ്മുടെ ഇടയിലുണ്ട് ശുശ്രൂഷകന്മാരിലും കുറവല്ല നേതാക്കന്മാരിലും ആ കൂട്ടത്തിൽ കുറവല്ല എന്നാൽ അവരിനി ആരും അങ്ങനെയും ആയിക്കൊള്ളട്ടെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നോക്കാം നമുക്ക് എങ്ങനെയുള്ളവരാകണം ആത്മാവിൽ ജനിച്ചവരും ദൈവത്തോട് നിരപ്പു പ്രാപിച്ചവരുമായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവത്തിനും നമുക്കും ഇടയിൽ നാം ദൈവമുമ്പാകെ ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കാത്തതും ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിക്കാത്തതുമായ ഒരൊറ്റ പാവവും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല മനസ്സിലായോ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ദൈവത്തോട് ഏറ്റു പറഞ്ഞ് സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു പാപവും ഉണ്ടാകരുത് രണ്ട് ഉപേക്ഷിക്കാത്ത ഒരു പാപവും ഉണ്ടാകരുത് ഇന്ന് നമുക്ക് തന്റേടമായി ചങ്കത്ത് കൈവച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ ദൈവത്തോട് സമ്മതിക്കാത്തതും ഏറ്റു പറയാത്തതും ഉപേക്ഷിക്കാത്തതുമായ ഒരു പാപവും ഇല്ല എന്ന് സ്തോത്രം ഒന്ന് വിലയിരുത്തിക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കിക്കെ നാം ഇതുവരെ സമ്മതിക്കാത്ത പാപങ്ങൾ വലുതുണ്ടോ ഏറ്റു പറയാത്ത പാപങ്ങൾ വലുതുണ്ടോ ഉപേക്ഷിക്കാത്ത പാപങ്ങൾ വല്ലതും ഇനിയിൽ ശേഷിക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തോട് നിരപ്പിൽ ആയിട്ടില്ല കേട്ടോ നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാടച്ചുള്ള വെടിവെപ്പ കർത്താവ് വല്ലതും വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിച്ചേക്കണേ അല്ല സ്പെസിഫിക് കൃത്യമായിട്ട് പറ ഇതാ നിയമ പുസ്തകം കഴിയുമെങ്കിൽ ദൈവമേ ഇന്ന പുസ്തകം ഇന്ന അധ്യായം ഇന്ന വാക്യ അനുസരിച്ച് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാപം ചെയ്തെന്ന് ദൈവത്തോട് പറ ഇനി വാക്യ റെഫറൻസ് ഒന്നും അറിയാൻ വയ്യ എങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഊഹമുണ്ടല്ലോ 
ആ ഊഹം വെച്ചെങ്കിലും കർത്താവ് ഇന്ന ഇന്ന വിഷയത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പാപം ചെയ്തെന്ന് ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞു അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നാം ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് അടുത്തി എന്നാൽ ആ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ ആത്മാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലെങ്കിൽ ആത്മാർത്ഥമാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റുപറച്ചിലെങ്കിൽ അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ രക്ഷിക്കും അതേ നിമിഷത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് ദൈവത്തോട് എന്ത് പ്രാപിക്കുവാൻ പറ്റും നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുവാൻ പറ്റും ബാക്കി പറയാൻ കേൾക്കാൻ തമ്പുരാൻ കാത്തു നിൽക്കത്തില്ല ഉദാഹരണം നമ്മൾ മുടിയും പുത്തനൊന്നും വിളിക്കുന്ന ആ പയ്യനുണ്ടല്ലോ അങ്ങനല്ല ബൈബിളിലെ പേരെങ്കിലും നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ വെളിപ്പേരങ്ങ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പിതാവിന്റെ അടുക്കിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ താല്പര്യപ്പെട്ടു അപ്പോൾ എന്താ അവൻ തീരുമാനിച്ചത് ഞാൻ അപ്പന്റെ വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി ചെല്ലും എന്നിട്ട് ഞാൻ അപ്പനോട് എന്ത് പറയും എന്ത് പറയും അപ്പ ഞാൻ നിന്നോടും സ്വർഗത്തോടും പാപം ചെയ്തു രണ്ട് ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല മൂന്ന് നിന്റെ കൂലിക്കാരിൽ ഒരുത്തരെ പോലെ എന്നെ ആക്കണമേ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ പറയുമെന്ന് തീരുമാനിച്ചു റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയ അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് പഴയ സ്ഥലത്ത് ഇരുന്നുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ റിഹേഴ്സൽ നടത്തി ഞാൻ പോകും പോയിട്ട് അപ്പനെ കാണും അപ്പൊ അവൻ ഭാവനയിൽ കാണുക ഞാൻ ചെല്ലുമ്പം അപ്പന്റെ ഇടയ്ക്കൽ ചെല്ലും അപ്പൻ ഇങ്ങനെ പോലെ കീരിക്കും ഞാൻ അപ്പന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മൂന്ന് ഏറ്റു വർച്ചിൽ നടത്തും ഇവൻ പോയ വഴി മുഴുവനും ഇത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും പോയത് കാരണം അവിടെ ചെന്ന് ആ ഒരു ടെൻഷനിൽ ഒന്നും മറന്നു പോകരുതല്ലോ നമുക്കറിയാം ദൂരെ വെച്ച് തന്നെ അപ്പൻ ഇവനെ കണ്ടു ഓടിച്ചെന്ന് കെട്ടിപ്പിടിച്ചു അപ്പോഴത്തേക്കിനും ഇവൻ റിഹേഴ്സൽ ചെയ്തു പോയത് തുടങ്ങി അപ്പ ഞാൻ നിന്നോടും സ്വർഗത്തോടും ആവും ചെയ്തു അപ്പൻ കേട്ടു രണ്ട് ഇനി നിന്റെ മകൻ എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുവാൻ ഞാൻ യോഗ്യനല്ല അപ്പം കേട്ടു അവനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അവൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു റിഹേഴ്സൽ നടത്തിയതാ പക്ഷെ അപ്പനോട് പറഞ്ഞോ കൈവണ്ടില്ലത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ കരുതുന്നു അപ്പൻ ആ മൂന്നാമത്തെ ഏറ്റു മനസ്സിൽ അവനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിച്ചില്ല ചെയ്യിച്ചില്ല ഇനി അഥവാ പറഞ്ഞ പോലും അത് എഴുതാൻ സമ്മതിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഏറ്റു വരച്ചില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുഴുവനും പോലും പറയുന്നതിന് മുമ്പ് അപ്പൻ നമ്മളെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് സ്വീകരിക്കും സ്തോത്രം രണ്ട് ഭാഗങ്ങൾ അത്യാവശ്യമാണ് മടങ്ങി വരവിൽ നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുന്നതിൽ രണ്ടെണ്ണം അത്യാവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെ പാപം ചെയ്തു എന്നുള്ള ബോധ്യം പാപം ചെയ്തു എന്ന ബോധ്യം അത്യാവശ്യമാണ് രണ്ട് ഞാൻ എന്തിനർഹനല്ലെന്നുള്ള ഒരു തിരിച്ചറിവും അത്യാവശ്യമാണ് ഈ രണ്ട് സംഗതി ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അപ്പനാ തീരുമാനിക്കുന്നത് നീ എന്തിന് യോഗ്യനാണെന്നുള്ളത് കാര്യം മനസ്സിലായോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ഭാഗം നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി അതിന് നാം തയ്യാറാകണം പക്ഷെ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താ ഇന്നത്തെ പ്രശ്നം എന്താ പാപം ചെയ്യുന്ന ദാവിതന്മാരില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലേ ഉണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് വിശദമാക്കാതെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമല്ലോ ഭാഷ പാപം ചെയ്യുന്ന ദാവിതന്മാർ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ഈ ദാവിതന്മാരുടെ പാപം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന നാഥന്മാരില്ലേ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സ്തോത്രം കുറവാണെങ്കിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ നാഥന്മാരെക്കാളും കുറവുള്ള പാർട്ടികൾ ആരാ മാനസാന്തരപ്പെട്ടും അനുഭവിച്ചു മടങ്ങി വരുന്ന ദാവിതന്മാരെ ഇല്ലാതെ നാം ദാവിതിനെ പോലെ അനുഭവിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ ഏറ്റുപറയുവാൻ തയ്യാറായാൽ വന്നുപോയ പാപം ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ തയ്യാറായാൽ നമ്മെ തന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ളവരായി സ്വീകരിക്കുവാൻ ദാവിതിന്റെ ദൈവം ഒരുക്കുക സ്തോത്രം അതുകൊണ്ട് ആത്മാവിലെ ജീവിതം പിന്നീടാകട്ടെ ആദ്യം നമുക്ക് ആത്മാവിലൊന്ന് ജനിക്കാം മനസ്സിലായോ ഞാൻ അതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി ഇത്രയും ഈ രണ്ട് ദിവസങ്ങൾ വന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് പ്രസക്തമായ സംഗതി 
സ്തോത്രം ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുകയും വളരുകയും ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം ചിന്തിച്ച ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ കൂടിയേ തീരൂ എന്തൊക്കെ ആത്മാവിലെ ജനനവും ദൈവത്തോടുള്ള നിരപ്പും അതങ്ങനെ ആത്മാവിൽ ജനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ശാരീരിക ജനനത്തിന് സ്ത്രീ പുരുഷ സംയോജനം ആവശ്യമായിരുന്നതുപോലെ ആത്മാവിലെ ജനനത്തിനും രണ്ട് സംഗതികൾ ആവശ്യമാണ് എന്തൊക്കെയാ ഒന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് മറ്റൊന്ന് ദൈവത്തിന്റെ വചനം ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും ദൈവത്തിന്റെ വചനവും ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ക്രിയ ചെയ്യുമ്പോൾ അവനിൽ നടക്കുന്ന ആ പുതുക്കപ്പെട്ട അനുഭവത്തിന്റെ പേരാണ് പൊതുജനനം അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ജനനം സ്തോത്രം ആത്മാവും ദൈവാത്മാവും ദൈവ വചനവും കൂടെ നമ്മൾ ക്രിയ ചെയ്യണം സ്തോത്രം ദൈവ ആത്മാവും ദൈവ വചനവും യോഹനന്റെ സുവിശേഷം തന്നെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആറാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ഞാൻ വായിക്കുന്നുണ്ട് ജഡത്താൽ ജനിച്ചത് ജഡം ആത്മാവിനാൽ ജനിച്ചത് ആത്മാവ് യോഹന്നാന്റെ ലേഖനത്തിലും ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം എട്ടും ഒൻപതും ഒക്കെ വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്രോസിന്റെ ഒന്നാമത്തെ ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഇരുപത്തി മൂന്ന് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ട് വചനത്താലുള്ള വീണ്ടും ജനനം അപ്പോൾ ദൈവ വചനം എന്ന വിത്ത് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വീണ് ദൈവാത്മാവിന്റെ പ്രവർത്തനവും കൂടെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് ഒരു പാപിയിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നത് വീണ്ടും ജനനം പൊതുജനനം സംഭവിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീണ്ടും ജനനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്ന് പോലും നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒത്തിരി പേർക്ക് അറിയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ടതാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ പലരും പറഞ്ഞ മറുപടി സ്നാനപ്പെട്ടതാണെന്ന് ഒത്തിരി പേർ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം വീണ്ടും ജനനം പ്രാപിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സ്നാനപ്പെട്ടു എന്നാ പറയുന്നത് വീണ്ടും ജനനം ജനിക്കുക ആത്മാവിനാൽ രണ്ട് ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കുക ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാത്തത് ഇവിടെ അധികം കാണാൻ പറ്റത്തില്ലെങ്കിലും നാട്ടിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഭാര്യ ഭർത്താവ് കൂടെ ഒക്കെ പോകുമ്പോ നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അങ്ങനെയുണ്ട് ചിലപ്പോ പോകും എവിടെങ്കിലും പോവാണെങ്കിൽ ഒരു ചില പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ പക്ഷെ വ്യത്യാസമുണ്ട് സ്നേഹമായിട്ടിരിക്കുമ്പോ പോകുന്ന പോക്കും രണ്ടുപേരും പിണങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ പോകുന്ന പോക്കും തമ്മിൽ വളരെ വ്യത്യാസമുണ്ട് നാട്ടുകാർക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഞങ്ങൾക്ക് പാസ്റ്റേഴ്സ് അറിയാൻ പറ്റും ഒരു വീട്ടിൽ ചെന്നാൽ അച്ഛനും അമ്മ എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ നിരപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റത്തില്ല ആരും കൈ പോകണ്ട ഇന്ന് രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതിന് ശേഷം വീട്ടു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവരോ ഓഫീസ് ജോലിയിലോ ഒക്കെ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നവർ നമുക്ക് പലതിലും ഏർപ്പെട്ടിരുന്നല്ലോ നാം ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളിൽ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പകൽ രാവിലെ ഉണർന്നതിന് ശേഷം ദൈവത്തോട് കൂടെ നടന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് കൈപൊക്കണ്ട ആരും സ്വയം ചിന്തിച്ചാൽ മതി സാധാരണ നിലയിൽ ദൈവത്തോട് കൂടെ നടക്കുന്നവർ എത്ര പേരുണ്ട് എന്താ ഒക്കാത്തത് എന്താ ഒരുമിച്ച് നടക്കാൻ ഒക്കാത്തത് ഒറ്റ വാക്കിതാണ് ദൈവത്തോട് എന്തില്ല 
Dere pilla. Doctor KP akan nan kupai waktu itu dengan mumba pandu royi kerja itu pura dah paranya. Ado waktu itu dengan masi kerja itu dah no. Oru oru sengal ini ane. Oru kum. Ane pandu tu pandu itu. Orang ala terak ku beri cie. Office boleh ane. Nih cie. Orang dewi tu orang dewi ane dewi mai. Traffic juga ni. Samae tu cendana panci itu dengan ni. Nanti absen dah. Cepat lagi tak dengar. Korai already ayat orang. Rimar kau kira aku, kalau tu rasanya aku kerja bi, sahaja kan? Awak orang nonda kah deh, samai tengah tan. Ini dah lim, udik udik siaran ni. Panci yang naya rata alang itu. Panci yang ke parki itu tu, dah ham kerja cik kerja cik. Panci cik itu tu, tiri ni jadi kerja tan luar ni. Jesus, thank you so much. Mau kerja bi macam ni, ni ada thanks luar ni, ni aku boleh lelak. Ina kereta ini mai itu orang nama dia. Anjir mana ke office ini kadi pop, orang nama dia. Orang kereta orang ini ni, ni saya boleh tak? Saya orang ini mai itu orang pun rasa orang ini ni saya boleh tak? Saya nak lihat orang ni. Ini puli ada orang ni kerana orang ni kerja diri ni kerja kereta ini mai itu orang nama dia. Ia tu orang ini ini puli barang ni. Kereta ini sahaja barang ni. Ini agak tu boleh tu ni saya cia boleh tak kari om. Ni anda mumpi cia pergi tak kari om. Ada orang tak barang ni tu ni pun dia orang. Satu yang leh, dewi betul itu nama dua guru barian pachinna, yattra ieda onda. Iban nama dua betul polum, ni ana adat itu dewa sa barian dulu le, TV anda onda dekem bol, TV roomil, iro on airi kena samai yatta, nama dua guru tambol anu wando ni dekya pachinna pariwano. Indonesia Wikraham bercil lengan bercil ni lengan lembam tampu jane, sabah orang lagi toduki, binati awal si orang pol, drive ini baru kuda kundu boleh allah de, biar yang kereta ni kuda ni. Dewi betul betul nama dia apa prabik yang dia awal si orang, prerequisites of life in the spirit. Ab maha bilul lah, jiwa tu thina, adi antara maha ibu anda, sengadi ani ini rancan nam. Orang, orang, hat mabil, jenis kita, ada anda, setor. Atas saya ni tu, ini orang lagi orang lagi panjang ni. Nampu de, dewi betul nama agen tu dengan mumpul lah, nampu de abah tak, setru de ayat itu orang tu panjang ni belum. Roma lekan nama macam apa tiaya, pertama kali um efisi lekan nama beranda apa tiaya, pada nampu de pada nampu de orang baki ni lembok. Parah ini adalah nama Dewa Unta Mil, Shatru Dewi Lahir itu, apa yang ingin kita buat? Parah ini kerjanya, setor. Aduh tu faham. Cepat kerjanya kita nak okey, bismi dal, mana sila kita dah ikut. Cila, apa yang sakti ini? Kita nak mana sila kita? Kita buat apa? Manusia ini, pabat tidak mumpul le awastayum. Adam Hawa mar pabam cegah selesa mulai awastayum. Pre fall and post-fall condition of man. Manishan, Adam Havumar, Pavam Chidhanu Munbu, Pinpu Kulla, Manishan Dei Avastha. Oodu Chodhanu Nokki, Namukka E Vishayitthen Dei Prasakti, Manasila Kuvanayi Dei Nokka. Enda Ayirunu, Pavam Chidhanu Munbu Kulla, Namudai Avastha. Onan, we were in loving fellowship with God. Dewat tuoda, nam sneha kutai ma bandhatil ayirano. Cetera de jendik ini tuoda, dewam nama le sastri cetera Lucifer itu pagar ayat ana. Tetapi teri kerja sahodra ngalai, 
നമ്മുടെ ലൂസിഫറിന്റെ പകരക്കാരല്ല ഇന്നലെ ആത്മാവ് അഗ്നിസ്നാനത്തിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ ഇത് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സംഗതിയാണ് പക്ഷെ സത്യം പറയാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് പറയാം വി ആർ നോട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ ലൂസിഫർ ആരാധന വൃന്ദം പരാജയപ്പെട്ടപ്പോൾ പകരം മണ്ണിൽ നിന്ന് നമ്മളെ ഉണ്ടാക്കി ദൈവം വെച്ചതാണ് ലൂസിഫറിന്റെ പകരക്കാരാണ് നാം എന്ന ഒരു തെറ്റായ ധാരണയും പ്രസംഗവും പഠിപ്പീരും നമ്മുടെ ഇടയിൽ എങ്ങനെയോ വന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ട് അല്ല കേട്ടോ അല്ല ഞാൻ അതിന് പലപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു ഉദാഹരണമുണ്ട് എൻ്റെ ഒരു അനുഭവമുണ്ട് ഞാന് വിവാഹം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില വർഷങ്ങൾ ശുശ്രൂഷിക്കുമായിരുന്നു ശുശ്രൂഷയിലായിരുന്നു ഫാനിന്റെ കീഴിൽ നിൽക്കാനൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു പോകുമായിരുന്നു അത്രയ്ക്ക് കനം കുറഞ്ഞ ആളായിരുന്നു ഞാൻ ഭക്ഷണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ കഴിക്കുമായിരുന്നു അല്ലാതെ ഉറപ്പൊന്നുമില്ല ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാറില്ല അങ്ങനെ അപ്പൊ വീട്ടുകാരൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കുക കുറഞ്ഞ വർഷം ആഹാരമെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ കഴിക്കാറില്ല ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ഞങ്ങള് ബൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞങ്ങൾ പറയുമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു കുക്കിനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കുക്കർ എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് നമാശയ്ക്ക് ഒരു കുക്കർ വാങ്ങണം എന്നൊക്കെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന കാര്യം പറയാതെ അപ്പൊ അത് വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ വീട്ടുകാരോടൊക്കെ ചോദിക്കായിരുന്നു അപ്പൊ എന്താ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് കുശിരിക്കാരുത്തിയാണോ ഒരു കുക്കിനെയാണോ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നത് അന്ന് ഞങ്ങൾ വാടക വീട്ടില താമസിക്കുന്നത് സഭയും ഒക്കെ നടക്കുന്നത് വാടക വീട്ടില ഒത്തിരി വാടകക്കാരുണ്ട് ഞാൻ തുണി കഴുകാൻ എല്ലാം കൂടെ വെളിയിലെടുത്തിട്ട് ഹാൻഡ് പമ്പിന്റെ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളമൊക്കെ അടിച്ച് തുണി കഴുകുന്ന സമയത്ത് അവിടെയൊക്കെയുള്ള സ്ത്രീകൾ വന്നിട്ട് പറയും ഫാദർ എന്ന് അവർ വിളിക്കുന്നത് ഫാദർ എന്തിനായി ബന്ധപ്പെടുന്നത് കല്യാണം കഴിച്ചുകൂടെ തുണി കഴുകാൻ ആളാകത്തില്ലേ അവരോട് ചോദിക്കണമെന്ന് ആദ്യമേ മുതലേ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾ വൈസ്കൂൾ അതും പറയുമായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീൻ എടുക്കാനും കല്യാണം കഴിക്കുന്നതിന് പറഞ്ഞ പേരായിരുന്നു വൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാ വാഷിംഗ് മെഷീൻ പിള്ളേർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെ ആയപ്പം കുറെ നാളായപ്പോ ഞാൻ ഈ അയിരത്തി കാരത്തികളോട് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് എന്താ പല അനക്ക് കാരത്തികളെയാണ് സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളെ വിവാഹം കഴിച്ച നിങ്ങളെ ഭർത്താക്കന്മാർ വീട്ടിൽ ആഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ ആളില്ലാത്തതിനും തുണി കഴുകാൻ ആടില്ലാത്തതിനുമാണ് നിങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ കൈവക്കല്ലേ ആരും നിങ്ങൾ എത്ര പേര് സമ്മതിച്ചേനായിരുന്നു യോഗം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചോദിക്കണം എന്താ കല്യാണം കഴിച്ചത് കേട്ടോ ഇതിനൊന്നല്ല ഇതൊന്നല്ല നമ്മൾ കല്യാണം കഴിച്ചേ എന്തിനാ വന്നെ കല്യാണം കഴിച്ചത് ഞാൻ കല്യാണ വിധികളൊക്കെ പറയാറുണ്ട് കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി ഇവരുടെ സ്നേഹത സ്നേഹബന്ധത്തിലും വീട്ടിലും ചർച്ചിലും ജോലി സ്ഥലത്തും ഒക്കെ ഇഷ്ടം പോലെ വേറെ ആണും പെണ്ണും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഒത്തിരി പേരെ ഇവരൊക്കെ സ്നേഹിച്ചു പക്ഷെ സ്നേഹിച്ചെങ്കിലും അവരോടൊക്കെയുള്ള സ്നേഹത്തിന് എന്തുണ്ടായിരുന്നു പരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു അമ്മയും മകളും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമായാലും അമ്മയും മകനും തമ്മിലുള്ള സ്നേഹമായാലും ഒത്തിരി സ്നേഹമാണ് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ സ്നേഹമാണ് പക്ഷെ സ്നേഹത്തിന് എന്തുണ്ട് പരിധി ഉണ്ട് ആങ്ങളെയും പെങ്ങളും തമ്മിൽ ഭയങ്കര സ്നേഹമാ പക്ഷെ സീമകളുണ്ട് അപ്പനും മകളും അപ്പനും മകനും ഒക്കെ തമ്മിൽ പരിമിതികളുണ്ട് എന്നാൽ ചോദിച്ചേ എന്തിനാ നീ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് പരിധികളില്ലാതെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ എന്റെ സ്വന്തമായിട്ട് എനിക്കൊന്നൊരാളിനെ സ്നേഹിക്കണം അതിനാ കല്യാണം കഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രസക്തമായ ലക്ഷ്യം എന്തായിരുന്നു സ്നേഹം സ്നേഹം ഇനി സ്നേഹം മാത്രമാണോ നോക്കണേ നിങ്ങൾ സഹോദരിമാരോട് ഞാൻ ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരുപക്ഷെ കല്യാണം ഉറയ്ക്കുന്നതിനും മുമ്പ് തന്നെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള തുണി മുഴുവനും അടുക്കി വെച്ചു റാഹലിനെ പോലെ വീട്ടിലെ ഏതാണ്ടൊക്കെ ചിലപ്പം അവരാരും കാണാതെ എടുത്തു വെച്ചു കാണും പെട്ടിയും അടുക്കി വെച്ചു 
ഒക്കെ റെഡിയാക്കിയ വെച്ചിരിക്കുന്നത് എല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് ചെറുക്കന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ഭർത്തൃഗ്രഹത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ നേരം ഒരു കരച്ചില് ഭയങ്കര കരച്ചില് ഈ കരയുന്നത് കണ്ട് പുതുമണവാട്ടി കരയുന്നത് കണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സം കലിഞ്ഞു അവിടെ കണ്ണീര് കാണാൻ വയ്യ അവൻ പറഞ്ഞു മോളെ നിനക്ക് ഇത്ര വിഷമമാണെങ്കിൽ നീ വരണ്ട നീ ഇവിടെ നിന്നു വണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് പപ്പായും മമ്മിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ പോവാ ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് വരാം ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങൾ എത്ര പേര് നിന്നേനെ വീട്ടിൽ ഭർത്താവിനേക്കാൾ മുമ്പേ നിങ്ങൾ പോയി വണ്ടിയെ കയറി അപ്പോൾ വിവാഹത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം കേവല സ്നേഹം മാത്രമാണോ അല്ല പിന്നെ എന്തും കൂടെയാ ഒരുമിച്ച് പാർക്കുക അഥവാ കൂട്ടായ്മ ഇവിടെയും നിങ്ങൾക്കറിയാം ചിലരൊക്കെ ഒറ്റയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത് ഗൾഫിലാണെന്നേ ഉള്ളൂ വളരെ കഷ്ടിച്ച് പരാപരമായ രണ്ടറ്റം കൂടെ മുട്ടിച്ചു പോകുന്ന എനിക്കറിയാം പറഞ്ഞു എന്നാലും എന്താ അവിടെ ഇവിടെ നിൽക്കാത്തത് ചെല്ലുണ്ട് എന്നാ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങ് പോയേക്കാന്നും പറഞ്ഞ് രണ്ടുപേരും മുടങ്ങു പോകും എന്താ പോകുന്നത് ഇത് തന്നെ വിവാഹത്തിന്റെ പരമമായ ലക്ഷ്യം ഈ രണ്ടെണ്ണമാ എന്തൊക്കെ സ്നേഹം രണ്ട് കൂട്ടായ്മ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ചേർത്ത ഞാൻ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ലവിംഗ് ഫെലോഷിപ്പ് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദൈവം എന്നെയും നിങ്ങളെയും സൃഷ്ടിച്ചതും എന്തിനു വേണ്ടിയാ എന്തിനു വേണ്ടിയാ ലൂസിഫറിന് പകരം എന്തെങ്കിലും സേവ ചെയ്യാനല്ല അവൻ നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ച പരമമായ ലക്ഷ്യം എന്താണ് സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിയുവാനാണ് അതുകൊണ്ട് ആ പരേതനായ പശ് വി എ തോമസ് പറയാറുണ്ടായിരുന്നത് പിതാവും പുത്രനും പരിശുദ്ധാത്മാവും കൂടി ഇങ്ങനെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മയിൽ ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് അനാദികാലം മുതൽ ഇരിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ഇരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്നിരുന്ന് അവരുടെ സ്നേഹ കൂട്ടായ്മ അതിന്റെ ഊഷ്മളത ഇങ്ങനെ തിളച്ച് പൊങ്ങി തുളുമ്പി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങി ഒഴുകാൻ തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് ത്രിയേക ദൈവത്തിനൊരു കാര്യം അയ്യോ ഈ ഒഴുകുന്ന സാധനം ഈ ഒഴുകുന്ന സ്നേഹം പകർന്നു വെക്കാൻ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു പാത്രമില്ലല്ലോ അങ്ങനെ തോന്നി അന്ന് അവർ മൂവരും കൂടെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പറഞ്ഞ വാക്യമാ ഉൽപ്പത്തി ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തി ആറ് എന്തുവാ നാം നമ്മുടെ സ്വരൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സാദൃശ്യപ്രകാരം മനുഷ്യനെ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് മനുഷ്യ നീ കറുത്തവനായാലും വെളുത്തവനായാലും സൗന്ദര്യം ഉള്ളവനായാലും ഇല്ലാത്തവനായാലും നീ കാശുള്ളവനായാലും പാപ്പരായാലും ദൈവം നിന്നെ ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനു വേണ്ടിയാ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം ഒഴിച്ചു വയ്ക്കുവാൻ പകർന്നു വയ്ക്കുവാനുള്ള പാത്രമായിട്ടാണ് ദൈവം നമ്മെ ഉണ്ടാക്കിയത് സ്വതന്ത്രം ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവജനത്തോട് പറയട്ടെ നമ്മുടെ ജീവിതാവസ്ഥ എന്തായിരുന്നാലും ഞാനും നിങ്ങളും ഉണ്ടാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ദൈവ സ്നേഹം പകർന്നു വയ്ക്കുവാനുള്ള സ്നേഹ പാത്രങ്ങളായിട്ടാണ് പാത്രങ്ങളാണ് നാം ആ കൂട്ടായ്മയിൽ മനുഷ്യനായിരുന്നു സ്ത്രോത്രം ഓക്കെ വേഗം പോകട്ടെ രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ആ കാലത്ത് ദൈവത്തോട് വളരെ ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു സ്ത്രോത്രം മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തോട് ആരോഗ്യകരമായ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നു മൂന്ന് ആ ബന്ധം നിമിത്തം ദൈവത്തിൽ നിന്നും മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ആജ്ഞകൾ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു നാല് ആത്മാവ് സ്വീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും അല്ല ദൈവാത്മാവിൽ നിന്നും സ്വീകരിക്കുന്ന കൽപ്പനകൾ ആജ്ഞകൾ മനുഷ്യാത്മാവ് ആർക്ക് കൈമാറുമായിരുന്നു നമ്മുടെ ദേഹിക്ക് അഥവാ പ്രാണന് കൈമാറുമായിരുന്നു അപ്പോൾ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ദൈവത്തിൽ നിന്നും ആജ്ഞകൾ പ്രാപിക്കുന്നു 
അത് ദേഹിയിലേക്ക് കൈമാറുന്നു എന്നിട്ട് എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു അഞ്ചാമത് ദേഹി ആ ആജ്ഞകളെ ശരീരത്തെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുമായിരുന്നു മനസ്സിലായോ ഇതായിരുന്നു പാവം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള നമ്മുടെ അവസ്ഥ അപ്പോൾ പാവം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ആദാമിലെ ബോസ് ആത്മാവ് ദേഹി ദേഹം ഈ മൂന്നിൽ ആരായിരുന്നു ബോസ് ഏ ആത്മാവായിരുന്നു ഇവർ തമ്മിൽ ക്ലാഷ് വല്ലതും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ഒരു പ്രശ്നം ഇല്ലായിരുന്നു ആറ് ഓൾ ദീസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദൈവം അല്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവും രണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവും മൂന്ന് മനുഷ്യന്റെ പ്രാണനും നാല് മനുഷ്യന്റെ ശരീരവും ഇവർ നാല് പേരും വളരെ ഹാർമോണിയസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വളരെ രമ്യതയിലായിരുന്നു ഇവർ നാല് പേരും ഒരു ക്ലാഷും ഇല്ല ഏഴ് പൂർണമായും ദൈവത്തിന് കീഴ്പ്പെട്ടിരുന്നു മനുഷ്യന്റെ സമ്പൂർണ്ണ വ്യക്തിത്വം ദൈവത്തിന് പൂർണമായും വിധേയപ്പെട്ടിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യനും ദൈവവും തമ്മിൽ വളരെ നല്ല മധുരതരമായ ബന്ധത്തിൽ സഖ്യതയിൽ കൂട്ടായ്മയിൽ കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഇതായിരുന്നു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പുള്ള മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥ പക്ഷേ പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു പാപം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ സംഭവിച്ചേ ആത്മാവൻ എന്ത് പറ്റി ആത്മാവൻ എന്ത് പറ്റി ആത്മാവ് മരിച്ചു പാപം ചെയ്തതോടുകൂടെ മനുഷ്യന്റെ ആത്മാവ് ഇനാക്റ്റീവായി മൃതാവസ്ഥയിലായി ദേഹിക്ക് എന്ത് പറ്റി ദേഹി പെർവോട്ടായി പൊല്യൂട്ടായി വഷളായി ദേഹത്തിന് എന്ത് പറ്റി ദേഹം മർത്തിയമായി അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്വമുള്ളതായി ഇത് മൂന്നിനും ഈ വ്യത്യാസം വന്നപ്പോഴേക്കും സംഭവിച്ചത് എന്തുവാ പെട്ടെന്ന് വിവരിക്കാതെ അഞ്ചു കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിർത്താം നെക്സ്റ്റ് സ്ലൈഡ് എടുത്തു ഒന്ന് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി man got separated from god രണ്ട് പാവത്തിനും പാവ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്കും അടിമയായി അവൻ വിൽക്കപ്പെട്ടു റഫറൻസ് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല മൂന്ന് മനുഷ്യൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി നാല് മനുഷ്യൻ ആത്മികമായി മരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അഞ്ച് ലോകത്തിന്റെ ന്യായാധിപനായ സർവ ന്യായാധിപനായ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഈ മനുഷ്യൻ ഈ മനുഷ്യൻ ശിക്ഷായോഗ്യനായി നിൽക്കുന്നു റഫറൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാമല്ലോ വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല പാപം ചെയ്തു പോയ മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്ത അതേ നിമിഷത്തിൽ അവർ സംഭവിച്ചത് എന്താ അവൻ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോയി അവൻ പാപത്തിനും പാപ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങൾക്കും സാത്താനും ഒക്കെ അടിമയായി വിൽക്കപ്പെട്ടു അവൻ ദൈവത്തിന് നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി ദൈവം അവനെ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന വെച്ചിരുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്നും അവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടവനായി അവൻ മരിച്ചു ആത്മീയ മരണം സംഭവിച്ചു അതുകൊണ്ട് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ കോടതിയിൽ എങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടവനാണ് കുറ്റവാളിയായി നിൽക്കുന്നു 
ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവിക മനുഷ്യന്റെ നാച്ചുറൽ മാൻ്റെ കണ്ടീഷന അവൻ എത്ര കോടിപതിയായാലും അവൻ എത്ര വിശ്വ സുന്ദരനോ സുന്ദരിയോ ആയാലും എത്ര ബുദ്ധിമാനും ജ്ഞാനിയുമായാലും അവന്റെ പേന തുമ്പില് ഒപ്പിനെന്ത് വിലയുണ്ടെങ്കിലും ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ അവസ്ഥയാണ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് ഈ അഞ്ചവസ്ഥ ഞാനും നിങ്ങളും ഈ പരുവത്തിൽ അല്ലായിരുന്നോ അല്ലായിരുന്നോ ഈ അഞ്ചവസ്ഥയിൽ അല്ലാതിരുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും അത് കൈപൊക്കിയത് നാം എല്ലാവരും ഈ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു ഈ അവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനോടാണ് ദൈവാത്മാവിന് ഒരു വ്യവഹാരമുള്ളത് ഇങ്ങനെ കഴിയുന്ന മനുഷ്യനാണ് ആത്മാവിൽ ജനിക്കേണ്ടതായി വരുന്നത് അങ്ങനെ ജനിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അവൻ ആത്മാവിൽ ജീവിക്കുന്നത് അവനാണ് ആത്മാവിൽ വളർച്ച പ്രാപിക്കേണ്ടത് ആ ഭാഗങ്ങൾ കർത്താവിന്റെ വരവന് വിലമ്പം നേരിട്ടാൽ നാളെ വൈകുന്നേരം നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം സ്തോത്രം നാം പിരിയുമ്പോൾ ഉറപ്പു വരുത്തുക ഞാൻ വീണ്ടും ജനനാനുഭവം പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും ഞാൻ ദൈവത്തോട് നിരപ്പ് പ്രാപിച്ചിരിക്കുന്നെന്നും സ്തോത്രം നാം ഉറപ്പു വരുത്തുക സ്തോത്രം ദൈവത്തിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ വീണ്ടും ജനനാനുഭവത്തിലൂടെ ദൈവം എൻ്റെ പിതാവായി തീർന്നെന്ന് കർത്താവെ ഇങ്ങനെ ഈ അഞ്ചവസ്ഥയിൽ കൂടെ കഴിഞ്ഞിരുന്ന എന്നെ വീണ്ടെടുത്ത് സമാധാനത്തിലാക്കി ദൈവമേ അങ്ങയോട് നിരപ്പിക്കുക അങ്ങേക്ക് ഇഷ്ടമായല്ലോ അതിനുവേണ്ടി നിങ്ങളുടെ പുത്രനെ ക്രൂശിൽ അങ്ങ് യാഗമാക്കിയല്ലോ ഏതാണ്ട് മുക്കാലിച്ച് കനവും എട്ടൊമ്പത് ഇഞ്ച് നീളവുമുള്ള ആ ആണികള് എന്റെ പ്രാണനാഥനെ മരിക്കുവാൻ അനുവദിച്ച് എന്നെ തന്റെ രക്തം കൊണ്ട് വീണ്ടെടുത്തല്ലോ എന്നെ ജീവിപ്പിച്ചല്ലോ എന്നത് ഓർത്ത് നാം നിരന്തരം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യണം സ്തോത്രം അങ്ങനെ ജീവിച്ച് അങ്ങനെ ജനിച്ച് ജീവിച്ചു വളരുന്നവർക്കായി പ്രണനാഥൻ എത്രയും വേഗത്തിൽ വരും ആ കർത്താവിന്റെ ഫലം ഇന്ന് രാത്രിയിലെങ്കിൽ പോകുവാൻ നമുക്ക് ഒരുങ്ങാം നമ്മെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ആ വരവ് നടക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിലില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് നാളെ പകലില്ലെങ്കിൽ നാളെ വൈകുന്നേരം വീണ്ടും കൂടി ബാക്കി ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാം നമ്മെ നമുക്ക് സമർപ്പിക്കാം ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അ